。军爷，不能不给钱啊！我们是小本生意啊。老子入伍就是帮你们这帮废物打仗，吃你个包子！怎么了？别他娘的敬酒不吃吃罚酒！走！别！孙军爷，孙军爷，干嘛呀？孙军爷，孙军爷，孙军爷，你这……哎，将军，混账东西，你认得我就好。按照军规，骚扰百姓者，军诈八十。我们知错了，将军，城内食物不足，我们每天还要大量训练，肚子真的很饿，这怪不得我们吧？将军，他们都是死囚转来的士兵，流氓习气一时难以改掉，看在大战前夕的份上，暂且饶了他们吧。霍将军，我们流血牺牲，以血肉之躯阻挡敌人，只是吃了他们几个包子，至于这么喊打喊杀的吗？是啊，霍将军，我们得到什么好处了？我们只是得到一些食物而已，你不能这么小气啊！就是，你这么大会寒了将士们的心，以后谁还能为你卖命？没有我们，你们怎么打仗？将军，这些人就是一群废物，没有我们，敌人早就攻进来了。就是，别说粮食，连命都不保了，我们才是他们的恩人呢，对不对啊瞧这一个个欺软怕硬的样子，我恨不得连你们脑袋一块摘了！你们军中的粮食、手中的武器、身上的战袍都从哪儿来？朝廷每年拨付的军饷又从哪儿来？全都是你们口中这些懦弱无能的废物、辛勤工作缴纳的赋税。他们供着军队吃喝，不是让你们满腹怨言，更不是让你们反咬一口。将军，王泽，还记得入伍第一天我跟你说的话吗？我们为什么要打仗？是为了保护百姓。如果有一天，本该保护百姓的士兵，反而向他们举起了屠刀，又该如何？人人得而诛之。我说过，不管你们从前是什么身份，只要进了军营，就得服从我的规定。你们仗着些许功劳，就忘了自己的职责，动不动就抢粮食，和城外那些叛军有什么区别？百姓养一条狗。还知道看家护院，养着你们，却是养一群养不熟的白眼狼。你们这么有能耐，别欺负手无寸铁的百姓。有本事就打开城门，冲着叛军去！啊！将军息怒！将军息怒！将军息怒！将军息怒！骚扰百姓者，一律杖责八十，绝无例外。拖下去！啊将军，将军，将军饶命啊！都起来吧！将军，将军，谢谢，谢谢。我知道你们都很饿，一天，就再等一天，我带着你们去抢叛军的粮食。但是城中的一针一线，都不准你们再动分毫。听清楚了吗？听清楚了。都下去吧。是。三，别哭了啊！不哭了，不哭了。没事了，别哭了。多谢将军，将军小心！去死吧！